to take up the process by which green plants prepare their food that is photosynthesis naam se hi pata lag raha hai photo ka matlab hai light to light ki presence mein synthesis kar rahe hain plants kis cheez ki food ki to hum isko define karte hain photosynthesis is actually the process of synthesis of food by green plants with the help of co2 water chlorophyll in presence of sunlight तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ सी ओ टू वाटर वेपर सॉरी वाटर क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो एक जनरल रिएक्शन दी गई है दिस इज एक्चुअली अ जनरल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वॉटर इन प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी एंड because they have a pigment chlorophyll and they form food in the form of simple sugar that is glucose and as a result a gas oxygen is released by plant as a by product theek hai to ye ek aisa process hai ki simple general reaction hai jo har green plant ke andar ho rahi hai jab wo photosynthesis kar rahe hain लेकिन आप इस रिएक्शन को ये जूनियर क्लासेस से आप ये जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हो लेकिन आप ये हमारी एक तरह से ओवरऑल रिएक्शन है तो हम बेसिकली देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होती है विच एक्चुअली लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस जनरल रिएक्शन रॉ मटेरियल्स जो प्लांट को चाहिए होते हैं फोटोसिंथिस के लिए दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेता है प्लांट टेक इट फ्रॉम एटमोस्फेयर थ्रू स्टोमैटा प्लांट कैसे लेता है थ्रू स्टोमैटा नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज वाटर वाटर प्लांट लेता है किससे सॉइल से कैसे एब्सॉर्ब करता है थ्रू रूट्स थर्ड वी हैव सनलाइट सनलाइट का हमें पता है द ओनली सोर्स ऑफ सनलाइट इज सन नेक्स्ट वी हैव क्लोरोफिल तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्लोरोफिल है क्या क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है विच कैन ट्रैप सोलर एनर्जी and convert into chemical energy of food. तो chlorophyll एक green color का pigment है जिसके अंदर capability है कि वो solar energy को trap कर सकता है sun की energy को और फिर chemical energy of food में उसको convert कर सकता है अब chlorophyll present कहाँ होता है We actually need to know the address of chlorophyll. तो chlorophyll एक organelle में present होता है that is called as chloroplast. Now the question is that where this chloroplast is present in plant. So it is present in palisade cells of mesophyll tissue of leaf. Let us focus now in detail कि chlorophyll का exact address क्या होता है. देखते हैं. उससे पहले हमें ये जानते हैं कि जो chlorophyll है, वो हमें कैसा दिखता है. तो हमें पता है कि जो chlorophyll है, that is present in an organelle that is chloroplast. अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी फ्लूड रहता है उसको हम क्या बुलाते हैं स्ट्रोमा या हम इसको मैट्रिक्स भी बुला सकते हैं ठीक है इसके अंदर आप ये देख रहे हो स्टैक्ट स्ट्रक्चर ये क्या हमारे पास एक तरह से स्टैक्ट स्ट्रक्चर्स है जैसे कि आप कॉइन्स को पाइल्ड अप कर देते हो उसी तरीके से ये स्टैक स्ट्रक्चर्स है इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बुलाते हैं ग्रैना दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ग्रैना देखिए जब ये अकेला एक स्ट्रक्चर है तो इसको हम थाइलोकॉइड बुला सकते हैं लेकिन जब ये थाइलोकॉइड एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हुए हुए हैं इनको हम क्या बुलाते हैं ग्रैना एंड दे आर कनेक्टेड ऑल्सो आप ये देख पा रहे हो इनके बीच पे कनेक्शन भी है दे आर कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ इंटर ग्रैनल थाइलोकॉइड दे आर कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ इंटरग्रेनल थाइलोकॉइड थाइलोकॉइड के लिए एक सिंपल टर्म हम और यूज कर सकते हैं लैमिली वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज लैमिली तो आप समझ गए कि ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाली का स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन लीव्स इट इज प्रेजेंट इन लीव्स अब लीव्स के कौन से सेल में होता है वो भी हम स्टेप बाई स्टेप देखते हैं इसको तो आप पहचान ही पा रहे हो ये क्या किस चीज की फिगर है दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी दैट इज सन एंड यू कैन ऑल्सो रिकोगनाइज दिस पिक्चर एज वेल 
दीज आर द पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लीव दैट इज स्टोमैटा ये भी लीव्स में होते हैं जिसके थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना और ऑक्सीजन एक्सहेल करना प्लांट कर पाता है अब जो मकैनिज्म है जो हमारा मकैनिज्म है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता कैसे है तो फोटोसिंथेसिस टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है इसका मकैनिज्म टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिस कारण जैसे कि आप ये प्लांट देख पा रहे हो ये ग्रीन प्लांट है तो ये किस तरह से फोटोसिंथेसाइज कर पाएगा तो इसके दो मकैनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व है वन इज लाइट रिएक्शन अदर इज डार्क रिएक्शन सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन कर रहे हैं नाम से ही पता लग रहा है इट टेक्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो लाइट रिएक्शन होते हैं दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये होते कहा है दे अकर इन ग्रैना जैसे कि आपने फिगर में किया था ना ये क्लोरोप्लास्ट था और इसके अंदर ये ग्रैनास थे है ना तो ये इसे इंटरकनेक्टेड थे तो ग्रैना के अंदर होती है क्लोरोफिल ग्रैना के अंदर क्या होती है क्लोरोफिल तो ग्रैना के अंदर क्या होती है क्लोरोफिल तो ये वहीं पे होंगे लाइट रिएक्शन जहां इनका सोर्स है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाए क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है लाइट की प्रेजेंस में होते हैं तो इट अकर्स इन ग्रैना बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देर तो सबसे पहले जो लाइट रिएक्शन का स्टेप है वो क्या है फोटो ऑफ वॉटर फोटो का मतलब है लाइट लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन तो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किसका वाटर का तो फोटोलिस ऑफ वाटर इज दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जैसे कि आप ये वाटर देख पा रहे हो तो सनलाइट की प्रेजेंस में इट ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट दैट इज टू एच पॉजिटिव हाफ ओ टू एंड टू इलेक्ट्रॉन दैट इज जो वॉटर है आपका वो किसमें टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में हाफ ओ टू और दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये बैलेंस्ड होनी चाहिए तो इसको हमने बैलेंस कर दिया राइट right. अब ये जो ऑक्सीजन है दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है आपको पता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज गिवन आउट ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अभी आगे हेल्प करेंगे यहाँ पे अभी आपको दिया हुआ इट इज यूज एज रिप्लेसमेंट फॉर पी ये जो आपको एक आ, कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट एक कैप्शन दी गई है इस कैप्शन में अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दिस वी विल लर्न इन हायर क्लास बट यस ये दो इलेक्ट्रॉन्स का यूज क्या है उसको हम जरूर पढ़ेंगे अभी और ये जो हाइड्रोजन आयन्स है दे आर आल्सो यूज इन एन तो अभी हम स्टेप बाई स्टेप इसको पढ़ते हैं तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि वॉटर का ब्रेक डाउन दो हाइड्रोजन आयन्स हाफ ओ और दो इलेक्ट्रॉन में ये फर्स्ट स्टेप है लाइट रिएक्शन का जो कि ग्रैना के अंदर हो रहे हैं ये सारे के सारे लाइट रिएक्शंस उसके बाद ये जो हाइड्रोजन आयन्स ये हमने पढ़े थे ना अभी कि ये जो दो हाइड्रोजन आयन्स रिलीज हुए ठीक है तो ये जो दो हाइड्रोजन आयन्स है ये हमारे प्लांट के अंदर एक एनर्जी सोर्स प्रेजेंट होता है एनएडीपी देर इज एन एनर्जी सोर्स प्रेजेंट इन प्लांट दैट इज एन ये हाइड्रोजन आयन्स जो यहाँ पे बने इनके साथ कंबाइन होकर रिड्यूस हो जाता है इन टू एन तो हमारे पास सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस फॉर्म ऑफ एन कि ये एन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है एन ठीक है ये <coughs> ये जो एन है इसकी फुल फॉर्म हमारे पास रहती है निकोटिन नाइड एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बट आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखने के लिए वैसे नॉलेज से एक आप याद रख सकते हो बट पेपर में आपने सिर्फ इसको एन लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तो ये जो एन ए डी पी एक एनर्जी सोर्स है जो कि एनर्जी यूज हो चुकी है मतलब आप कह सकते हो एक तरह का यूज एनर्जी फॉर्म पड़ा हुआ है प्लांट के अंदर ये हाइड्रोजन आयन्स के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिच बन जाता है और एनर्जी रिच कैसे बनता है इसकी रिडक्शन से रिड्यूस फॉर्म से जो कि हाइड्रोजन आयन्स कंबाइन करने से बनती है थर्ड स्टेप ऐसे ही एक और एनर्जी फॉर्म हमारे जो मेन एनर्जी फॉर्म है हमारी बॉडी में भी प्लांट की बॉडी में भी एटीपी वो भी यूज फॉर्म में बड़ा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो यूज फॉर्म है इसकी एडीपी ठीक है 
ये फॉस्फेट आयंस मतलब जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म uh, है उसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयंस पड़े हुए हैं उसके साथ मिलकर ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने पढ़े थे फोटोलिसिस में अभी रिलीज हुए थे कि फोटोलिसिस में हमारे पास टू एच पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ओ टू तो उसमें से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ए को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करा के ए एनर्जी रिच फॉर्म ए बनने में हेल्प कर तो हमारे पास लाइट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए दोबारा से मैं एक बार रिकॉल कर रही हूँ कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है कहाँ पे ग्रैना में क्योंकि ग्रैना के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है ठीक है तो सबसे पहला स्टेप है पानी का टूटना जिसे टू एच पॉजिटिव निकलते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स और हाफ ओ ये ओ रिलीज हो जाती है टू पॉजिटिव एन को एन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए और फॉस्फेट आय को कंबाइन करवाते हैं और ए बनाते हैं तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास एनर्जी सोर्सेस बन रहे हैं एक तो एन और ए जो कि डार्क रिएक्शन में हेल्प करेंगे अब लाइट रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी सोर्सेस बन चुके हैं एक तो एन और एक ए नाउ प्लांट हैज द एनर्जी टू यूटिलाई नाउ प्लांट हैज द एनर्जी टू यूटिलाइज इट फॉर मेकिंग फूड अब डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट तभी इसका नाम डार्क है तो जैसे कि आपके पास क्लोरोप्लास्ट था या आपके पास ग्रैना थे ठीक है तो इसमें तो हो गए लाइट रिएक्शन लेकिन जो फ्लूड प्रेजेंट है बाहर जिसको आप मैट्रिक्स या स्टोमा कहते हो तो वहां पे ये डार्क रिएक्शन होते हैं इस रिएक्शन को हम एक और नाम से बुलाते हैं कैलविन बेंसन साइकिल इस रिएक्शन के अंदर सीओ जो प्लांट ने इनहेल कर रखी थी एन और ए जो प्लांट ने लाइट रिएक्शन में बनाया ये मिलके बनाते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पर ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो पाता इसके अंदर एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है और ये कैटलिस्ट एक एंजाइम होता है तो ऑब्वियसली जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं उनको हम बुला सकते हैं बायो कैटलिस्ट तो ये आर यू बी पी एक एंजाइम कैटलिस्ट है इसकी फुल फॉर्म अभी हम देखते हैं बाद में ये हेल्प करता है सीओ टू को इन एनर्जी सोर्सेस की प्रेजेंस में कन्वर्ट होने में फूड में दैट इज ग्लूकोज अब ए टी पी यूज हो गया तो ऑब्वियसली इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू ए डी पी बिकॉज यूज फॉर्म ऑफ ए टी पी इज ए डी पी दिस इज ट्राई फॉस्फेट दिस इज डाई फॉस्फेट राइट ऐसे एन ए डी पी एच टू यूज हो गया इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू एन ए डी पी दिस वॉज रिड्यूज फॉर्म ऑफ एन ए डी पी एच टू जो कि एनर्जी रिच थी ये यूज फॉर्म है दिस इज एन ए डी पी अब ऑब्वियसली कैटलिस्ट तो सिर्फ रिएक्शन कराते हैं जितना डाला जैसे डाला जिस फॉर्म में डाला एट लास्ट आपको वैसे ही मिल जाते हैं तो आर यू बी पी वी गेट विद प्रोडक्ट ऑल्सो क्योंकि आर यू बी पी जस्ट हेल्प इन मेकिंग द रिएक्शन हैपन अदरवाइज उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो यहाँ पे हमारे पास फूड बन गया है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो सिंथिस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अब आपसे कोई पूछता है कि वॉट इज आर यू बी पी सो यू शुड बी फैमिलियर विद दिस टर्म दिस इज राइबल यूज बाय फॉस्फेट ये एक एंजाइम कैटलिस्ट है मतलब बायो कैटलिस्ट है जो सिर्फ रिएक्शन कराने में हेल्प करेगा विदाउट गेटिंग एनी चेंज इन इट सेल्फ तो ग्रीन प्लांट्स में ये पूरे लाइट और डार्क मैकेनिज्म जो आपने पढ़े रिएक्शन होते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज राइट कई बुक्स में आपको आर यू बी पी की जगह आर यू डी पी भी मिल सकता है सो इट इज वन एन द सेम थिंग सिर्फ आप बाय को डाई से रिप्लेस कर देंगे तो अदरवाइज द फंक्शन इज सेम एवरी थिंग इज सेम नाउ द फैक्टर्स दैट इफेक्ट फोटो सिंथिस फर्स्ट वी हैव लाइट ऑब्वियसली आपको पता है लाइट की रिक्वायरमेंट है फोटो सिंथिस में सो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी अंटिल CO2 टू बिकम्स लिमिटेड मतलब कि लाइट अगर ज्यादा होगी लाइट की इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी मतलब कितनी लाइट वन मीटर स्क्वायर एरिया पे एक सेकेंड पे फॉल कर रही है तो अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटो सिंथिस का रेट भी ज्यादा होगा बट तभी तक जब तक CO2 टू प्रेजेंट है अगर CO2 की कंसेंट्रेशन कम हो गई तो ऑब्वियसली फोटो सिंथिस का रेट भी कम हो जाएगा चाहे लाइट ज्यादा रहे चाहे लाइट कम रहे जितने हमारे पास विजिबल रीजन है उसमें से ब्लू और रेड रीजन ऐसा है जिसमें सबसे इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस होती है नेक्स्ट फैक्टर वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड सो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, सो इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन सीओ टू कंसेंट्रेशन बट अप टू ओनली सर्टन लेवल नेक्स्ट रॉ मटीरियल इज वॉटर इट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन वॉटर कंटेंट 
मतलब अगर पानी रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा रहेगा अगर पानी कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर इट डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर जैसे टेम्परेचर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाएगा क्यों क्योंकि लो टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी भी कम हो जाती है जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आर यू बी पी की रिक्वायरमेंट है आर यू बी पी फंक्शन करता है सो इट विल लोअर एट लोअर टेम्परेचर लेकिन जैसी और जैसी टेम्परेचर एक मॉडरेट रहेगा तो फोटोसिंथिस का रेट भी मॉडरेट रहेगा बट एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑल्सो फोटोसिंथिस रेट इज लोअर बिकॉज इन द सेम वे एक एंजाइम की फंक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है तो ज्यादा कम या ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर दोनों ही एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं लेटेस्ट डू फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज कंपनसेशन पॉइंट it is the point when rate of respiration becomes equal to rate of photosynthesis ye ek aisa point hota hai jab rate of respiration aur photosynthesis equal ho jata hai jaise ki aapne dekha hoga jo hamare paas dusky aap keh sakte ho evenings hoti hain ya fir early mornings hoti hain to usme kya ho raha hota hai jab early morning hoti hai to sun rise ho raha hai theek hai aur aapko pata hai ki raat ko जैसे कि एक बार हम दोबारा से देखते हैं एक डे हो गया और एक नाइट हो गई ठीक है नाइट में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते रेस्पिरेशन करते हैं ठीक है और डे के अंदर प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं रेस्पिरेशन नहीं करते अब एक पॉइंट ऐसा होगा जब डे से नाइट चेंज हो रही है या नाइट से डे चेंज हो रहा है उस टाइम पे क्या होगा फोटोसिंथिस और रेस्पिरेशन का रेट इक्वल हो जाएगा कोई भी गैस बाहर रिलीज नहीं होगी सपोज अगर आप कह रहे हो कि नाइट से अब डे में शिफ्ट हो रहा है टाइम ठीक है तो नाइट से डे में शिफ्ट होने का मतलब है प्लांट ने रेस्पिरेशन बंद करनी है और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करनी है रेस्पिरेशन में प्लांट कौन सी गैस रिलीज करता है सीओ टू हमारी तरह तो तब वो सीओ टू रिलीज ना करके यूज कर लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए और ओ टू लिबरेट ना करके यूज कर लेगा रेस्पिरेशन के लिए क्योंकि ये दो ऐसा पॉइंट है अर्ली मॉर्निंग और डस्की इवनिंग जब सन हो रहा है ठीक है और सन होने का मतलब क्या है कि भी जो फोटोसिंथेसिस है वो खत्म हो रहा है और रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ही जो हमारे पास अर्ली मॉर्निंग्स है वहां पे सन जो है राइज हो रहा है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस शुरू हो रही है और रेस्पिरेशन खत्म होने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इट इज कैटिनॉइड क्लोरोफिल ए एंड बी विच आर बेस्ट सूटेड फॉर फोटोसिंथिस एंड फाइकोबिलिट्स What is the role of acid which is released in the stomach? We know that HCl acid is secreted in stomach. It kills microorganisms and provide acidic medium for the functioning of pepsin. Next, how is small intestine designed to absorb digested food? See, the digested food is absorbed by inner lining of small intestine. The inner wall of small intestine has finger-like structures called villi. these villi increase the surface area for absorption villi are richly supplied by blood and lymph to absorb the food the absorbed food is supplied to different tissues of the body for building up new cells and tissues for energy and for repair of old tissues next question is which part of light act as a good source of photosynthesis it is red and blue region of visible light Thank you for watching this video for more videos subscribe to success series 